Ciao à tutti, bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les homonymes. Je vous rappelle ce que c'est les homonymes. Ce sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais qui s'écrivent de manière différente et qui veulent dire des choses différentes. Aujourd'hui, nous voyons l'exemple avec le mot « père ». Alors, le premier sens, « p-e-r-e -E, », il s'agit du père de famille qui a des enfants. Il s'agit du papa, le père. Le deuxième mot, « p-a-i-r-e », la père, ça veut dire euh, un objet qui va par deux, comme par exemple « une paire de chaussures, une chaussure, deux chaussures, une paire de chaussures. On peut aussi dire une paire de lunettes. Troisième mot, paire, P-A-I-R. Ce mot-là a deux sens. Le premier sens, c'est une personne qui a la même fonction ou le même rang social que d'autres. Donc, par exemple, le juge est avec ses pères. Le juge est avec... Euh, d'autres juges ou des avocats. Voilà. Ce sont des gens qui ont la même fonction ou le même rang social. Et le deuxième sens du mot « père », c'est le chiffre ou le jour « père », c'est-à-dire 2, 4, 6, 8. Ça, ce sont les jours « père ». C'est le contraire des jours « impair ». Pour « impair », par exemple, on aura euh, 1, 3, 5, 7. Et enfin, le dernier mot « père », P-E-R-D, il s'agit du verbe « perdre » conjugué au présent à la troisième personne du singulier. « Elle perd » ou « il perd ». Et par exemple, « la petite fille perd sa dent » ou euh, « la dame perd son sac ». Voilà donc, quatre mots « père » qui se prononcent de la même manière, mais qui veulent dire des choses différentes. Le « père » de famille, la « paire de chaussures, les « jours »« père » et le verbe « perdre » conjugué au présent. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et à me dire dans les commentaires si vous avez appris de nouveaux mots. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A presto Ciao, ciao